pagi. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Kali ini kita masih dalam video pembelajaran daring kita. Bab teks iklan, slogan, dan poster. Namun kali ini kita masuk di kompetensi dasar menentukan struktur dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Mari sama-sama kita lihat, kita simak, karena ini nanti berguna untuk kamu ketika nanti ada terakhir kita akan praktik menyajikan teks iklan, slogan, dan posternya. Maka kamu harus tahu bentuk struktur dan kebahasaannya yang menarik yang baik bagaimana. Nah, berikut sudah ada contoh teks iklan ya yang akan kita telaah strukturnya, sama-sama kita identifikasi, kita kenali strukturnya. Di sini adalah bagian orientasi. Orientasi itu biasanya berisi judul atau topik iklan, slogan, atau poster. Untuk iklan dan poster ya, biasanya karena slogan kan hanya kalimat saja, kalimat singkat. Jadi ini struktur ini bisa gunanya untuk iklan dan poster. Kita lihat di sini, ini adalah bagian orientasi. Orientasi itu isinya tentang judul atau topiknya dan berisi tujuan utama informasi yang mau disampaikan itu adalah di bagian orientasi kemudian struktur yang kedua itu adalah struktur yang namanya tubuh iklan di sini bagian ini disediakan untuk isinya tentang penjelasan lebih lanjut kegiatan atau topik yang disampaikan di bagian orientasi tadi Biasanya di sini ada kalimat memersuasi, kalimat mengajak, kalimat yang memerintah untuk ajakan gitu ya. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Kemudian yang ketiga adalah justifikasi atau justifikasi. Justifikasi ini penjelasan lebih lanjut atau biasanya berisi kontak atau nomor atau lokasi kegiatan yang disampaikan di bagian judul atau orientasi tadi dan juga ada penegasan kembali pada layak jadi mengulang lagi kalimat memersuasinya boleh ditampilkan di justifikasi misalnya, ayo jangan lupa uh, ikuti lomba berikut kalau kamu um, tertarik silakan hubungi nomor berikut nah itu seperti itu ya ini adalah struktur teks iklan dan juga bisa juga struktur poster kalau itu adalah poster kegiatan gitu ya. Nah, struktur ini tidak boleh dibolak-balik jadi tidak ada justifikasinya di atas atau uh, di tengah tidak seperti ini harus diawali dengan judul, tubuh iklannya isinya tentang apa? Penjelasannya lalu di terakhir adalah penegasan kembali atau isi kontak nomor atau lokasi atau informasi tambahannya itu dijustifikasi. Oke, okay? itu struktur teksnya, teks iklan maupun teks poster untuk poster kegiatan. Ya, Kita lanjut pada, tadi sudah di struktur, maka kita akan lanjut ke kebahasaan. Ciri kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Langsung Ibu tampilkan tiga-tiganya di sini. Kita lihat di sini adalah ciri kebahasaan dari cara umum ya, secara luas. Kalau iklan itu biasanya menggugah pembaca. Menggugah pembaca maksudnya mengajak, membujuk. Karena isinya tentu saja ada kalimat yang mem, kalimat persuasi, kalimat imperatif gitu. Kemudian yang kedua mengandung daya tarik. Harus mengandung daya tarik. Kenapa? Karena Uh, nantinya kan mengajak pembaca untuk menggunakan atau membeli atau melakukan gitu ya kegiatan mengikuti kegiatan maka daya tariknya harus kalimatnya sederhana mudah dipahami kemudian ada menyampaikan informasi tentu saja di sini disampaikan informasi produknya keunggulan produknya jadi aspek atau manfaat produk 
yang diiklankan gitu ya. Kemudian ada penggunaan kata-kata singkat. Kata-kata singkat ini seperti kalau di kita lihat e, iklan penjualan tanah, ada keterangan SHU, maksudnya di situ adalah sertifikat hak e, SHM, sertifikat hak milik seperti itu. Atau LBLT, luas bangunan, luas tanah dan sebagainya itu adalah e, ada di iklan. Iklan penjualan rumah, iklan penjualan tanah, iklan penawaran, iklan jasa. Menggunakan kata-kata singkat. Lalu ada fakta dan opini. Fakta kita tahu tadi menyampaikan informasi produknya, secara fakta komposisinya, penggunaannya, caranya bagaimana. Lalu ada opini. Opini di sini maksudnya adalah uh, membujuk tadi kalimat yang menarik minat pembaca atau pembeli untuk menggunakan, memakai, melakukan, mengikuti yang diiklankan. Kita lihat ciri kebahasaan slogan. Slogan itu lebih mudah. Karena sudah Ibu sampaikan kalau slogan itu cuma kalimat ya, maka kalimatnya pendek. Lalu karena cuma kalimat atau kata, maka harus menarik, memersuasi, karena mengajak orang untuk hal yang baik. Lalu ada kepaduan bunyi. Contohnya seperti ini. Misalnya... Di sekolah ada slogan saling berbagi, saling menyapa, saling mengajari. Nah, itu adalah kepaduan bunyi. Saling 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 yang tadi. Kemudian ada kalimat yang memersuasi. Tiada hari tanpa prestasi misalnya. Itu adalah slogan. Ciri kebahasan slogan. Kita lanjut ciri kebahasan teks poster. Teks poster di sini Hampir sama dengan slogan, dia menggunakan bahasa atau kalimat yang singkat, padat. Bahasanya harus menarik dan memersuasi. Yang membedakan slogan dan poster adalah, kalau slogan cuma kalimat saja yang diterahkan di dalam slogan, tetapi kalau poster disertai dengan gambar yang menarik. Tapi karena di sini kita membahas tentang ciri kebahasannya, maka tidak ibu sampaikan di sini. Kita lanjut ke kaidah kebahasan dari segi jenis-jenis kalimat yang digunakan. Di sini ada kalimat persuasif, tentu saja tadi ya, mengajak, membujuk, memengaruhi orang untuk menggunakan, melakukan itu ada di dalam teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian ada kalimat imperatif. Kalian bisa lihat di buku cerita kalian ya, penjelasan lebih lanjut. Contoh-contoh kalimatnya tentang kalimat-kalimat ini. Kalimat imperatif itu biasanya kalimat perintah. Jangan lupa. Gitu. Lalu ada uh, fix di akhirnya kan. Lakukanlah. Gitu ya. Kemudian ada kalimat interogatif atau kalimat tanya. Apakah kamu sudah menggunakan sampo ini, gitu ya? Kemudian ada kalimat deklaratif yang berisi info. Nah, sampo ini mengandung uh, olive oil dan sebagainya. Lalu ada kalimat eksklamasi yang berisi kaget, ketakjuban. Uh, istilahnya ya seperti me, karena mau membuat produknya menarik, jadi seolah-olah wow, produk ini. Dengan wangian varian terbaru, samponya begitu ya, atau amboy berkilau sekali rambutku, rambut setelah memakai sampo ini, misalnya itu ya, harus ada kalimat eksklamasi supaya menarik. Kemudian ada kalimat persilaan, ini adalah kalimat perintah juga, tetapi lebih halus. Kita gunakan di sini kata silahkan, kemudian ada kalimat larangan. Larangan ya, kata larangannya berarti kata jangan, tidak. Begitu ya. Kita lanjut ke penugasan. Nah, ini adalah bentuk pengerjaan penugasan. Ibu akan minta kalian menelaah atau menentukan struktur teks, iklan, slogan, dan poster. Ada tiga, masing-masing satu. Ada teks iklan satu, slogannya satu, posternya juga satu. Nanti akan ibu siapkan. Kemudian kalian kerjakan bentuk penugasannya seperti ini. Jadi ini, bagian ini 
sebenarnya yang bagian biru-biru ini orientasi tubuh iklan ini nanti tidak ada ibu akan hanya akan sediakan iklannya saja sepotong seperti ini lalu kalian tentukan mana bagian orientasinya lalu mana bagian tubuh iklannya dan justifikasinya yang mana dibuat seperti ini nah ini kalian buat lebih baik di powerpoint bisa atau di microsoft word juga bisa ya karena ini ibu buat dalam powerpoint jadi bentuknya seperti ini lebih rapi ya orientasi ini ada bagian jual rumah ini adalah bagian orientasi beri kalian lalu jangan hanya tulis orientasi saja tetapi kalian jelaskan berisi topik iklan topik iklannya yaitu iklan penjualan rumah misalnya atau yang lain iklan eh, lowongan kerja lalu ada tubuh iklan tubuh iklan di sini adalah penjelasan lebih lanjut tentang topik tadi kalian jelaskanlah di sini ini bagian tubuh iklan lalu kalian jelaskan dengan kalimat kalian sendiri berisi penjelasan tentang penjelasan lengkap rumah yang akan dijual Uh, yaitu dengan surat hak milik begitu ya kemudian ini ada pen, adalah bagian justifikasi tadi berisi alamat rumah yang akan dijual nomor kontak si penjual rumah nah, seperti ini ini kalau ibu buat dalam bentuk presentasi ya kalau kalian buat dalam bentuk presentasi akan rapi seperti ini Nah, di sini juga dibuat garis tariknya, tarik garis seperti ini supaya tahu jangan buat di bagian sini saja tapi di sini tidak. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau contoh kalian mengeditnya dari handphone. Boleh. Dari handphone bisa seperti ini. Ya. Warna kuning untuk orientasinya berisi penjelasan lebih lanjutnya, merahnya ini tubuh iklan, biru justifikasi boleh seperti ini. Tetapi uh, pasti agak kurang rapi. Itu adalah tadi, adalah yang ini tadi adalah contoh bentuk kalian mengerjakan, menentukan struktur teks iklan, slogan, dan poster yang akan ibu berikan teks iklan dan slogan dan posternya yang mana nanti tunggu akan ibu lampirkan bersama video ini di Google Classroom, kemudian ini adalah bentuk penugasan kebahasan teks iklan. Kalian lihat, setelah pahami struktur tadi, sudah Ibu jelaskan juga kebahasannya, kalian buat kalimat-kalimatnya, ada kalimat imperatif, buatlah cukup satu contoh, persuasif, interogatif, deklaratif, eksklamasi atau eksklamatif, kalimat persilaan dan sampai kalimat larangan. Jadi masing-masing ada tujuh tadi ya, tujuh kalimat itu masing-masing satu saja. Jadi ada tujuh buah kalimat. Imperatif satu, persuasif satu, interogatif satu, sampai kalimat larangan juga sebuah contoh kalimat saja yang kalian buat sendiri. Jadi ini sebagai latihan nantinya kalimat-kalimat ini bisa kalian gunakan untuk membuat atau menyajikan teks iklan, slogan, dan poster milik kalian sendiri. Tuh. Oke. Okay. Nah, ini untuk kegiatan selanjutnya. Kita akan menyajikan gagasan, ide kalian tentang teks iklan, slogan, dan poster. Maka kalimat-kalimatnya usahakanlah buat sendiri. Kalimat imperatifnya yang menarik, yang memersuasi, yang mengajak orang untuk menggunakan atau membeli. Atau melakukan gitu ya. Baik, cukup sekian uh, video pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan, mohon uh, tanyakan ibu di WhatsApp saja. Oke, okay? sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga masih dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.